بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم لنحميه من المرض لنكف عنه الأذى بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم معا نرسم البسمة على وجهها تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم تبرعاتكم في أيد أمينة روحك أمانة البس الكمامة عشان أولادك الصغار إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول الوقاية أفضل الحلول اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة هذه الرسالة برعاية كنار تي في صوت العرب من كندا مرحبا اهلا وسهلا فيكم سلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا على كنار تي في صوت العرب من كندا انا جمال الشريف محدثكم اليوم في هذا اللقاء الخاص اللي ساتكلم فيه مع مستشارين من مؤسسات مجتمعيه في كندا عن موضوع بهم كثير ناس وعمل ضجه في الساحه الاعلاميه في الوقت اللاحق هذا الموضوع هو المساعدات اللي قدمتها الحكومة الكندية الفيدرالية للأشخاص اللي فقدوا أعمالهم خلال فترة الكوفيد كنا سمعنا بالسرب أو السي ار بي اللي هي كانت مقدمة من الحكومة مقدارها 2000 دولار وقدمت للأشخاص اللي فقدوا أعمالهم حنتكلم اليوم عن إيش هي السرب حنفهم الناس اللي ما بيعرفوا شو هي السرب وحنتكلم عن المشكلة اللي صارت انه صاروا طالبوا الحكومة او السي ار اي اللي هي مصلحة الضرائب صارت تطالب بعض الاشخاص بالدفعات اللي دفعت لهم سواء بالزيادة او بدون حق عشان هيك انا وياكم اليوم بدنا نرحب ب اللقاء حيكون بس بدي احكي اللقاء حيكون بالانجليزي وحيكون معنا مترجمة الاخت الفاضلة امال سيف اهلا وسهلا فيك استاذة امال اهلا وسهلا فيكم. اوكي وحنرحب اليوم بالباراليجل والليجل ادفايزرز ريجينا ديفيد يو ار ويلكم اون كنار تي في. ثانك يو فور هافينج اس. سو ريجينا كان وي ستارت وذ انتروديوسينج يور سيلف كان يو انتروديوس يور سيلف وات ار يو دوينج اند انتروديوس ذا اورجانيزيشن وتش از ويست بيرو كوميونيتي ليجل سيرفيسز فور ذا كوميونيتي انا معلش امل لو بالترجمه ما للجمهور. اوكي آه لو سمحتي رجينا اذا فيك آه قدمي نفسك وتشرحي آه شو آه هي وظيفتك وشو وظيفه المكتب القانوني بوست كاربرو اللي بتيجي من آه جاي انت من عنده للجمهور اللي عم بتفرج عليك. يا um, yeah, thank you. Uh, my name is Regina David. I'm a paralegal and a project director at West Carbro Community Legal Services. اسمي ريجينا ديفيد وانا مساعده للهيئه القانونيه ب وست سكاربرو and west carbro community legal services is one of the uh, legal clinic which is um, supported and funded by legal aid and there are around 74 legal clinics across the province which is in ontario 
السكاربرو عيادة سكاربرو القانونية هي واحدة من 74 عيادة قانونية موجودين على عبر مقاطعة أونتاريو للمساعدات القانونية. I am pretty sure some of the viewers may have obtained some support from legal aid. For example, if you come as a refugee, you want a legal aid certificate to pay for the lawyers. Our organization, which is another department, really uh, issue those uh, legal aid uh, support and certificate. أنا متأكدة إنه بعض من المشاهدين حاولوا أو استطاعوا يحصلوا على مساعدة قانونية من قبل المكاتب اللي موجودة على سبيل المثال إذا جئت كلاجئ أو لاجئة وبحاجة لمحامي لحتى يستلم الملف أو القضية ممكن كثير إنه تكونوا تواصلتوا معنا لهي المساعدات القانونية. And at West Cabro, we provide free services to low-income individuals on housing matters, workers' rights, human rights, social assistance, Canada Pension Plan, old age security uh, here, and, and also some immigration and family matters. في نحن في المكتب اللي هو تابع لسكاربو وسكاربو منقدم مساعدات لذوي الدخل المحدود على سبيل المثال الاسكان مساعدات للي بحاجه لاستشارات اجتماعيه مساعده اجتماعيه للاشخاص اللي على تقاعد هذه هي بعض من الخدمات اللي هي مقدمه and we also actually represent people at tribunal and court and um, and also do um, law reform work and and our services are free but however you have to be a low income and live in our area and those who live in ontario will have access to one of the legal clinic in your area والخدمات هذه هي تقدم مجانا ولكن لابد ان تكون من ذوي الدخل المحدود لحتى تقدم هذه الخدمات للاشخاص وطبعا بنفس الوقت لازم تكون ساكن بمقاطعه اونتاريو So that's the uh, service we provide. So basically, it's a one place for all legal advices and legal services. Yes, free advice and, uh, and services for low-income individuals, particularly around income maintenance. Yeah. Mumtaz. فهي لكان هذا يعتبر مكان واحد لجميع الخدمات القانونية خصوصا للاشخاص اللي بحاجه ل مبلغ معين او مدخول معين يبقوا من ذوي الدخل المحدود. So Regina, can you tell us about the programs that the government provided for Canadians, especially who lost their jobs uh, during the pandemic time? Uh, we've heard about CERB, there were another two programs, I'm not sure about them, but CERB was the most popular one. And many people apply to it, and we would like to tackle that problem now. Regina, if you would like to tell us about what the assistance was given by the government. We know that one of them, who is the Serbs, who is the Canadian Council for the Assistance in the Case of the Tawarik, في كمان برنامجين اللي هم مقدمين للاشخاص اللي فقدوا عملهم، إذا فيك تخبرينا عنن لحتى نصحح أي مفهوم بالنسبة لهي البرامج. Uh, yeah, you're right. Uh, many people have affected by COVID-19 and uh, government has brought some support, especially federal government. And one of the uh, benefits is CERB, Canada Emergency Response Benefit. It was actually uh, income support, and people got $2,000 for every uh, you know, month. في هذا صحيح هذه المساعدة قدمت لما حصل الوباء اللي موجود 
بالبلد وقدمت الحكومة بعض المساعدات اللي هي للأشخاص اللي تأثروا بالدخل تبعهم اللي هو سرب واحد من هاي البرامج Uh, in a, in order to receive this benefit you have to be a, a, you know employed and and or self employed uh, who um, whose employment was affected by covid-19 لحتى تحصل على هذه الاعانه لازم تكون موظف من قبل شركه او تكون تشتغل على حسابك وتاثرت بسبب الوباء اللي كان موجود او الاباء الوباء اللي بعده موجود هلا The benefit started on March 14, 2020, and it's also um, ended on October uh, 3, 2020. And the requirement to be qualified for this benefit, it's very important that you didn't quit your job voluntarily. وواحد من المؤهلات لحتى يطلع لك هاي المساعدة إنه ما تكون أنت استقلت من شغلك بكل طوعية مثل ما بقول. And and also um, you are you know living in Canada and 15 years of older older and also earned 5,000 15 15 okay. and uh, and also earned more than 5,000 dollar net income. ولازم تكون واحد من المتطلبات انك تكون عايش بكندا يكون عمرك 15 وما فوق ويكون دخل 5000 دولار صافي عملت yeah. بالسنه and then that is actually we see that quite a lot of uh, problem i will be talking about that later on but then there is another three recovery benefit benefit was uh, introduced Uh, yeah. Regina, for, can you excuse me? I will have two questions about this one. Then we will jump sure. to the next one. Okay. Sure. So, and I have two questions. You say that affected. I would like to underline this one. So, affected does it mean that you lost your job or your salary was minimized for or not salary income? I mean, because if it's self-employed, does that yeah. count? هل هل هذا يعني لما قلت انه تاثر الاشخاص بهذا الوباء هل تعني انه قل المدخول للاشخاص اللي هن بيشتغلوا على حساب او الاشخاص اللي بيشتغلوا لاخرين انه وقف هذا المدخول and if this is actually you lost your employment or your work is reduced due to covid-19 it, ha- it it has to be related to covid-19 your okay. employment reduced or um, uh, income reduced or you lost the employment due to covid-19 you are still able to uh, allow uh, to work and earn up to $1000 at a time لازم يكون انه خسرت خسرت او خسرت الشغل الشغل بسبب فيروس كورونا المستجد واذا كنت عم تشتغل على حسابك انه يكون المدخول اقل وحتى اذا عم تشتغل مسموح لك انك تشتغل بس انه المدخول ما يزيد عن ال1000 دولار and then other three benefits um is the three recovery benefits they brought up uh, which is still in place uh, sorry and, Regina, and- can you repeat that sorry So uh, the, after the SERP, the federal government brought uh, in another three different benefits. It's called New Recovery Benefits. And after the issue or the program of the program of SERP, the government brought three programs of اسمه الاعانه الجديده بالحاله الطوارئ او الوباء اللي موجود هلا this this benefit is for again self employed and also the workers who don't qualify for ei could access this benefit فهذه المساعده مقدمه للاشخاص اللي بيشتغلوا على حساب والاشخاص اللي لا يحق لهم تقديم على تامين او الضمان الشغل اللي موجود بتقدمه البلد 
these benefits were available to people from um it's almost one year from september 27 2020 to it will be ending on september 25 2021 فهذا البرنامج مؤتم تقريبا لفتره سنه ببلش بشهر 9 2020 وبخلص ب 25 9 2021 Let's look at the more in detail about these benefits first is Canada recovery benefit فخلينا نتطلع على بالتفصيل على هذه البرامج خلينا نبلش بالمستحقات اللي الجديده اللي قدمتها الدوله This is actually um, every two weeks um, people get a thousand dollar before tax في هدول كل اسبوعين الاشخاص بيحصلوا على 1000 دولار sorry before tax you said uh, uh, it's thousand dollar before tax it's after tax is 900 فقبل الضريبه 1000 دولار وبعد الضريبه بعد ما يخصموا الضريبه بيطلع حوالي 900 دولار so they didn't deduct any tax when you file your income tax this year they will actually deduct tax from uh, you know your, when you file your income uh, uh, tax return but for uh, uh, recovery benefit they actually deduct the tax right away فالبرنامج الاول اللي تقدم من قبل الحكومه الكنديه اللي هو الاعانه الكنديه للاستجابه للطوارئ ما ما خصموا الضريبه اي نوع ضرائب لما اعطوا الناس هاي الاعانه بس هذا البرنامج الجديد عم بخصموا قبل ما يرجعوا يبعثوا الاعانه للاشخاص المحتاجين فلما بتقدم او على ضريبه الدخل السنويه لازم تفصح عن هذا المدخول اللي حصلت عليه من قبل and uh, these benefit is given up to 26 weeks وهذه المستحقات تعطى لحد 26 اسبوع and common eligibility you have to again be 15 years of old or older and live in canada and have lost your income or reduced your income due to covid-19 وكمان من المتطلبات لحتى تحصل على هذه الاعانه ان تكون عمرك ما فوق ال15 تكون ساكن بكندا خسرت شغلك او نقص كمان المدخول اذا عم تشتغل على حسابك so uh, regina in this one can we make over a thousand a month or it's still within that range very good question this time it's a little different so i will uh you know for serb they said thousand if you make less than thousand or thousand you will qualify for a uh, recovery benefit you are allowed to make up to 38000 for the full year income cannot mm-hmm. exceed more than 38000 if it is around 38000 Uh, or under you can still uh, uh, get this benefit okay amal can you answer ف... yeah ف uh, سال انه هل بالموضوع للبرنامج اللي قبل uh, كان لازم تعمل بس لحد ال1000 دولار لحتى uh, يصح لك الاعانه من uh, الحكومه فهل الاعانه الجديده من الحكومه uh, عندها نفس الشروط انه لحد ال1000 دولار فالجواب انه فيك تعمل لحد 38 الف دولار ويضل يصح لك او يحق لك انك تقدم طلب لهذه الاعانه الجديده من الحكومه. But at the time of the application your income has to be reduced or lost uh, but then you're still able to work throughout and this is a really a good uh, opportunity for a lot of self-employed especially if you're an Uber driver. you are able to you know get this benefit but initially you lost the job or reduced your job but then you continue to work and receive this uh, benefit long as you have that you know your income is under 38000 and it, you don't have to pay anything uh, to the government however if it is over 38000 they will deduct 50% uh, of anything you make more than 38000 فهذه هي بتنعد فرصة للأشخاص اللي بيشتغلوا على حسابهم 
او الاشخاص اللي خسروا وظيفتهم اهم شيء انه لحد 38000 اذا بتعمل لحد 38000 الحكومه ما راح تفرض عليك ضريبه بس اي شيء فوق ال 38000 راح تخصم الحكومه 50% على اي شيء بتعمله فهي فرصه للاشخاص على سبيل المثال اللي بيشتغلوا سواقين باوبر اذا خسروا من المدخول اللي كانوا يعملوه فممكن يقدموا ويحصلوا على هاي المساعده And further, uh, uh, eligible requirements uh, are is you had to be, um, you know, earned at least uh, $5,000 uh, for employees. Um, uh, it can be, you know, um, gross income and, and uh, self-employed. It has to be a net income. ف والشرط كمان اخر انه تكون حصلت على او دخل لك 5000 دولار للاشخاص اللي موظفين ومش صافي بس الاشخاص اللي بيشتغلوا على حسابن لازم يكون حصلت او دخل لك 5000 دولار صاف مدخول صافي. And this is also uh, you know the 5000 it can be for the past 52 weeks or in 2019 or 2020 you could have made those income فهدول ال 5000 ممكن تحسب انه ممكن تكون عملتهم بال 2019 ال 2020 او ب 12 شهر السابقين المهم تكون عملت هدول ال 5000 من ضمن السنين اللي ذكرناها Most of these requirement applies to all three benefit except you know losing your job um, And, and, and willing and uh, looking for work. In order to get a recovery uh, benefit, uh, you have to, uh, you know, ready to work. Not only that, not quit your job voluntarily. It's very important. أهم شيء إنه لحتى تحصل على هاي المساعدات إنه ما تكون استقلت أنت من شغلك وتكون مستعد إنك ترجع على الشغل بحال Uh, توفر إليك هذا uh, أي وظيفة تكون uh, مستعد إنك ترجع وتتوظف من أول وجديد هاي المساعدات هي موجودة للأشخاص اللي فقدوا uh, وظيفتين وقل المدخول uh, تبعاً بسبب الوباء اللي إحنا موجودين فيه So th- this benefit is not thousand dollar like long as your income reduced to 50% you can apply Sorry mm-hmm. can you repeat this Regini? If your income reduced to 50%, you could apply. For SERP, you, you, know, you could make until 1,000 and apply. But in, for recovery benefit, it's very clear. Your income has to be reduced 50%. Then you could apply for this benefit. The other thing is that the new help that was presented from the government has to be that your income is reduced to 50%. That means يعني المساعدة القديمة اللي هي الإعانة الكندية للاستجابة بحالات الطوارئ كان ممكن تعمل لحد الألف دولار بالشهر هاي الإعانة الجديدة إنه أهم شيء إنه يكون المعاش تبعك أو المدخول يكون نقص بنسبة 50% The second benefit is Canada Recovery Sick Benefit This benefit is uh, you get uh, every week $500 before tax and 450 after tax maximum you can uh, receive is two weeks فوالاعانه الاخرى اللي مقدمه اللي هي الاعانه للاشخاص بسبب المرض بيعطوها لحد الاسبوعين وبيعطوا 500 دولار بالاسبوع قبل الضريبه وبعد الضريبه بتطلع 450 دولار بالاسبوع that if somebody got covid Not any disease. Uh, it definitely, you're right. Everything mm-hmm. has to be related to COVID. And Not then you COVID. are unable to work at least 50% of your schedule work because of uh, COVID. You have COVID or you are more immune to get COVID or you have um, underlying condition. Your doctor says that you shouldn't work and your income reduced to 50% or more. You could apply for this benefit. في هذه الإعانة بتقدم إذا مرضت بسبب الوباء الوباء كوفيد أو إذا 
بسبب المناعة جهاز المناعة عندك مثلا عرضة انك تحصل على كوفيد او يصيبك الكوفيد ويكون المعاش او ممكن انه حتى الطبيب يقول لك انه انت ما فيك تشتغل لانه جهازك وممكن انك يصير معك او تنصاب بمرض الكوفيد وبنفس الوقت يكون كمان جدول الشغل عندك نقص شيء 50% عدد الساعات عندك نقصت 50% لتقدر تفوت المدخول اللي انت كنت معود عليه. And the other uh, requirements are similar requirement as uh, recovery benefit. You have to be 15 years or older. You have to have uh, $5,000 income, as I said, in 2020 or sorry, 2019 or 2020 or in the past 52 weeks. Uh, you have to live in Canada. You have to have a valid social insurance number. Those are some of the requirements. وبنفس الوقت لازم مثل الشروط بالنسبه للبرامج الاخرى لازم يكون عمرك فوق ال 15 لازم تكون عملت 5000 دولار بال 12 شهر الماضيين او بال 2019 او سنه 2020. A third benefit is Canada Recovery Caregiving Benefit. This is actually yeah. سوري الاعانه الثالثه اللي هي اعانه للاشخاص اللي بحاجه لرعايه شخصيه and one week uh, every week you will get 500 before tax or 450 after tax maximum of 26 weeks okay. وبتحصل على 500 دولار بالاسبوع هذا قبل الضريبه وبعد ما يخصم الضريبه بيكون 450 دولار بالاسبوع لمده 26 اسبوع And for this benefit also, you have to uh, qualify for the, uh, uh, some of the eligibility requirements we have discussed earlier. 15 years of old um, and live in Canada, have a valid PIN number, $5,000 income, and, um, and uh, those are common uh, requirements for all three benefits. ف وبالنسبه ونفس الوقت مثل الاعانات اللي, اللي ذكرناها من قبل لازم يكون عمرك فوق ال 15 تكون حصلت على 5000 دولار ب 12 شهر اللي مضيوا وبال 2019 وال 2020 تكون ساكن بكندا وعندك البطاقه نمره البطاقه الشخصيه اللي هي النمره السوشيال انشورنس نمبر التامين الاجتماعي يعني Yeah, yeah, go ahead. Go ahead, Regina. So, sorry. Yeah. So, other special requirement is for this benefit, which is Canada Recovery Caregiver Benefit, is the main special requirement is you are unable to work because you have to provide care to someone because of COVID-19. For example, the school is closed and you have a children who are under 12 years old. You have to take care of them in this situation. you can apply for this benefit. فبالنسبه لهي المساعده الاخيره تعتبر انه اذا انت مضطر تقدم مساعده او تعين اشخاص فممكن تقدم له هاي المساعده على سبيل المثال اذا عندك اولاد ما عمر من دون ال 12 سنه ممكن تقدم عليها لانه ما فيك تشتغل بسبب الوباء الكورونا. And or you have an elder parent or you have any family member who have been affected by COVID-19 and you need to take care of them. In this situation ما... also, you, have, you can apply. So if you have, for example, a child who is in the house and you are in the house and you are in the house and you are in the house, you are in the house and you are in the house. At least your income has to be reduced uh, for at least 50%. because you have to take care of them in that situation also you could apply ul shart kaman muhim eno al madkhul bi sabab enak mattar dir balak aw tir'a al ashkhas al ma'niyin rah yit'assar madkhulak bi nisbat 50% sa'ata mumkin t'addam ali hada al barnamij actually it's 50% of your work schedule not the income work schedule 
اوه اوكي خمسين بالمية من البرنامج العمل من ساعات العمل اللي لازم تقدمها مش من المدخول رجينا بيرز كوشن في حال اني بشتغل وعندي رعاية بنفس الوقت لميا لو بتكتبي very clear هل تأثر عملك لأنه هو هون النقطة إذا تأثر عملك بما يزيد عن 50% بحق لك إذا ما تأثر عملك ما بحق لك واضحة طيب اوكي سو ريجينا جو اهيد سوري اي انسر ذا كويشنز بيكوز يو ار توكينج ابوت ذا سيم توبيك اوكي 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 جريت ثانك يو سو ذيس ار سم اوف ذا يو نو ريكويرمنت اند بينيفيتس افيلبل تو بيبل ديورينج كوفيد 19 اند اي ام بريتي شور ذات اف يو هاف ابلايد ايرليير اتس اولموست يو نو يور بينيفيت از كامينج تو اند اند اف يو يو نو ستيل يو نو ابلاينج اور وانتد تو نو هاو تو ابلاي يو كود اكشولي كول ذا كندا ريفينيو ايجنسي نمبر um which is 1-800-959-2019 or you could also visit uh, the website and open your uh, my uh, account you know cra my account and apply and it's actually sim- you know when you call it's a very um easy way to access they will ask you the questions that we discussed about the uh, eligibility which benefit you're applying Oh, sorry. So, I will let you translate first. <laughs> yeah, it does. So, this is the Baramaj. Now, there are a lot of people who have submitted to this Baramaj. You can be on the end of the day that you have submitted to the new year or you want to submit to the new year. On all the cases, there is a number that you can get to the one who 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 can تسعة خمسة تسعة اثنين صفر واحد تسعة أو فيهن يروحوا على الموقع الإلكتروني ل CRA لحتى يسألوا الأسئلة على كل لما حدا بيرد عليك أشخاص من قبل الهاتف اللي قلت عنه رح يسألوك نفس الأسئلة تقريبا اللي ناقشناها والمستحقات والأهلية لهاي البرامج اللي مقدمة من قبل الحكومة. Okay, Regina, my next question is how anybody can apply? Does he need to go to Service Canada or he can do it uh, online or he can do it uh, on paper? Uh, give us the application procedure. بالنسبة لهاي البرامج كيف ممكن الأشخاص تقدم؟ هل بدهن يروحوا شخصيا على هاي المراكز الحكومه ليقدموا او فيهن يقدموا على المواقع الالكترونيه اذا فيك تعطينا فكره كيفيه كيف فيهن الاشخاص يقدموا على هاي المساعدات uh, you could apply by going to CRA website and creating a CRA my account one way the second way is calling 1-800-959 2019 في طريقتين اول شيء ممكن تروح على الموقع الالكتروني اللي هو سي ار اي وتعملوا لازم تسجلوا حساب تعملوا حساب لإلكو على هذا الموقع لحتى تقدموا عن طريقه والطريقه الاخرى انه تتصلوا على الرقم اللي هو كمان مره 18009592019 أو And also, when you call, the automated machine will ask you a couple of questions. For example, which benefit you're applying for? And, uh, you know, all the eligibility requirements we talked about, they will ask you, are you 15 years of older or, or older? Are you, um, you know, currently, did you lose your job uh, and earning less than 50%? All those questions, they will ask if you say yes, no, and, you know, press the button. And then uh, you submit the application. Within two, uh, what uh, I have seen is within two to three days, if you give your account number, you will get the money. فممكن لما تتصلوا يكون في مثل رد إلكتروني بعطيكوا الخيارات على أي مساعدة عم بتقدموا وبنفس الوقت بيصيروا يسألوك أسئلة. بالنسبه لاهليتكم لهذه البرامج وبناء على الاجوبه بصير يحولوكم على 
الجهة المعنية وإذا كل شيء جوابت كل الأسئلة اللي برح يسألوها ممكن بخلال يومين أو ثلاثة يرجعوا يردوا عليك خبر خصوصا إذا بتحط كمان رقم تليفونك ممكن هالشيء هذا يساعد كتير بالرد السريع And also some of the information about the benefit. Sorry, Regina. Uh, these are some of the information about the benefit. Available. Great. So <clears throat> when this COVID hit Canada, nobody was prepared, even the government. Then people start, uh, start losing jobs. Uh, after that, the government tried to do its best to provide this service or benefits or help to Canadians who lost their job. So they made this process as easy as possible. However, many people applied without in good uh, faith or they just apply, whatever the reason behind that, they applied and sadly, after receiving whatever out, 14,000, I think, for that amount. They received the letter telling them, you have to give this money back. Tell us about this dilemma and how people now feeling. بين أول ما ابتدى هذا الوباء وأجع البلد الحكومة حاولت بكل جهدة أن تساعد الأشخاص أو السكان اللي موجودين بالبلد وعن طريق هاي المساعدات اللي قدمت لنا إياها العالم الأشخاص قدموا بنية طيبة بنية صافي بس بعد فترة طلعت الحكومه وقالت انه في اشخاص كثير لا غير مؤهلين ليحصلوا على هذه الاعانه اللي هي بنسبه 14 مجموعه يعني 14000 فيك تخبرينا كيف بدنا نحل هالمشكل هاي او هالحيره هاي اللي موجوده بين الاشخاص اللي قدموا وحصلوا على هاي الاعانه it's a... It's a, it's a real issue. This is what we are seeing every day and people are calling our office, we are dealing with it. I am also a, a co-chair of EI Working Group across the uh, province and also sit in a working uh, group in Ottawa, which is, uh, you know, uh, work with uh, politicians there around this issue. Yeah. فاحنا هذا اكيد كثير موضوع نعم هذا موضوع كثير مهم وحقيقي عم بيصير عبر المقاطعه نفسها دائما بالوقت الحالي اللي عم بيصير عم نجتمع عم بيصير في اجتماعات بين اشخاص سياسيه لحتى ننظر للوضع اللي هي الاشخاص والناس فيه And, and I hear so many problems from uh, internally to uh, in the community. And one thing is this benefit is created in most of these benefits created in two, three weeks time. Normally, in order to create a regulation and or create this benefit, it takes around two to three years. So, <laughs> السنتين والثلاثة لتطلع ليحطوها بالمجتمع بس أخذت هي بين يمكن يا جمعتين يا ثلاثة وقدموها دغري للناس وللمجتمع الكندي. People applied in confusion and some people applied in the desperate, uh, desperate, uh, desperate situation uh, but however uh, you know It is also, uh, we could understand that it's a tough time. And not only that, the whole um, cha legal change, it was hard even for legal workers to understand and keep up with it because it's, the changes was happening weekly, daily. And then it was really hard for community members to understand what's going on and also exact, uh, uh, you know, eligibility requirements and so on. فهو الوضع يعني عم بتغير دائما حتى كان صعب كثير بالنسبه للاشخاص اللي بيشتغلوا بال 
عفوا بالطرف القانوني لحتى يقدروا يلحقوا على هالتغييرات اللي عم بتصير تقريبا يوميا عم بيكون في تغييرات فيها هذه الاعانات فعم نواجه دائما عم نواجه يعني صعوبه بالنسبه لهالموضوع هذا دائما هالتغييرات عم بتصير عم بيجوا بيعطونا اياها وعم تنفرد علينا وعلى المجتمع بالنسبه ل الاهليه لهي الاعانات and whatever reason they applied and there is so many people applied even though they don't qualify therefore cra sent a uh, letters over payment letters that you are talking about um uh in november alone they sent 213000 over payment letters and asking people to pay back fa la ay sabab illi hi nas qaddamat ali bi bi husn niyya aw bi halat saabi yani nas kanat bi haja ktir fa qaddamat ali hada al musaadat la ay sabab aw rajat li hukumi ba'tat rasail bi shahr 11 ba'tat 213000 risali an لاشخاص اللي هي بتعتبر انه دفعات لين زياده in december they send another 441000 letters this is about educating people about you may not qualify or what you need to do that kind of a letter ورجعوا بشهر 12 بعثوا 441000 رساله للاشخاص اللي عم بقولوا لهم انه انتم يمكن غير مؤهلين كنتوا انه تحصلوا علي هاي الاعانه. And TRA, yeah, go ahead. Regina, from the news I've heard that in these letters they ask them to pay by the end of that year, which is 2020. It means they give them a month cap or less than that. You're right. So بناء على الشيء سوري ريجين يا بناء على الاشياء اللي سمعتها انه هاي الاشخاص عاطين لحد اخر سنه 2020 يعني بحدود الشهر انه لازم يدفعوا يرجعوا يدفعوا الاعانه اللي وصلتن مزبوط هالشيء هذا يو رايت ان نوفمبر ليتر ذات واز سنت اوت اراوند 213000 ليتر ريكويستد بيبل تو بي باي ديسمبر بس ذات دوز ار نوت ا ليجل ديسيشن ليتر اند ايفن ماني بيبل كولد اور اوفيس هو ور كواليفايد ايفن غوت ذات ليتر فور اكزامبل اف دي هاد ذات 5000 دولار into uh, you know they made in 2020 but they haven't filed their tax yet yep those people also got that letter so if you really look at it they do qualify fa fi mazboot hay al rasail alli ba'tat bi shahr 11 alli hi 213000 risali mazboot talabu min al ashkhas inno yirja'u يدفعوا باخر شهر 12 2020 هذا القرار ما ما كانش قانوني حتى في رسائل انبعثت لاشخاص اللي هن مؤهلين بس اللي وعملوا ال 5000 دولار بالسنه بس ما قدموا بعد ضريبه الدخل لحتى تعرف الحكومه انه هن مؤهلين لهي الاعانه If so, you get Regina, sort of Regina, letter, yeah. so let's let's divide the people for two categories mm-hmm. one of them that he is not qualified there is no way to be qualified he never made that 5000 the other mm-hmm. one and he received the letter the other category uh, another person who is qualified for making making this $5000 before he tax he, because nobody did file the tax yet for 2020 uh, so uh, he was qualified in january he made this 5000 or february whatever so uh, what is the different situation in both uh, can they go ahead معلش لو امل يا في اذا فينا نقسم الموضوع هذا لفرعين فرع اشخاص اللي هن غير 
مؤهلين لهي الإعانة ما عملوا الخمس ثلاث دولار بالسنة والفرع الثاني إنه للأشخاص المؤهلين عملوا الخمس ثلاث بس بعدين ما قدموا على طبعا ضريبة الدخل لل2020 شو الفرق بين هدول القسمين أو الفرعين وشو فينا إذا فيك تشرحي لنا عنه And you, you know, there, the, you're right, those two letters uh, are different uh, sort of uh, um, issues, but not only around 5,000. People also got letter because, you know, they may not, they didn't even meet the, some of the requirements. For example, they had to lose their employment due to COVID-19 or, uh, you know, maybe all they voluntarily left their work, something like that. So we all depend on each individual case. They did send those letters. But you don't need to pay until you get the legal advice. This is not a, an FP, you know, letter that has a deadline to uh, file appeal uh, and all. It's very important that people get uh, legal advice. ففي مضبوط ابعتوا هدول الرسالتين بس الموضوع uh, مش مركز بس على إذا عملوا الأشخاص خمس ثلاث أو لا. هو كل شخص موضوعه مختلف حسب حالته حسب وضعه لازم يكون ممكن أشخاص كتير ما كانوا مؤهلين لأسباب أخرى غير موضوع الخمس ثلاث لهذا السبب بتكون الوضع تبعا مختلف وما في تاريخ معين تاريخ محدد لحتى يرجعوا يدفعوا هالكمية هاي والاشخاص مش مضطرين يدفعوا اي شيء غير ما يحصلوا على نصيحه قانونيه قبل ما يتصرفوا اي تصرف. If you made an honest mistake, you want to pay back, pay back. The CRA says by December 15, 1 million people, uh, workers, have paid back their uh, overpayment. Okay, that's a huge number. ففي اذا تبقى الغلطه صادقه الحكومه الحكومه الكنديه قالت انه بشهر 12 مليون شخص رجعوا دفعوا الاعانه اللي اخذوها هاي بتعتبر كاخطاء صادقه يعني غصب عنه الواحد عملها مش بقصده فهاي الحكومه عم تطلع عليها كمان بهالطريقه so let's look at how you can deal with this first If you can pay back, it is a mistake you made, and you think that you don't qualify, pay back if you can. Second, خلينا نتطلع على كيف بدك تتعامل مع هالموضوع هذا. أول شيء إذا عرفت حالك إنه عملت غلطة فيك ترجع تترجع عن الغلطة هاي ترجع تدفع الإعانة اللي أخذتها. Second, you think that you qualify, but still uh, uh, CRA sent you this letter. What you have to do is you have to just provide more information. So send them in the information. I worked there for $5,000. I lost my job due to COVID-19. Here's my evidence, information, and I do qualify. They will fix that. So the third is if you think that you are not هل انك تحصل على هاي الاعانه اتصل فيهم ممكن يكون في عندك معلومات ناقصه ما اعطيتني اياها اقول انه انا مؤهل لهالاعانه هذه انا خسرت شغلي بسبب الكوفيد بسبب الوباء او قل شغلي اي معلومات بحاجه ناقصه وهني بحاجه لها فيك ترجع تبعث لي اياها third You could actually tell them, yes, I made a um, you know a mistake by whatever reason may I didn't understand it, or uh, because I was desperate and uh, you know no income during this time. Whatever reason is a genuine uh, mistake. You ask them to uh, for maybe um, overpayment option. For example, uh, sorry, uh, payment plan option. For example, based on your income, you could say maybe I can pay twenty dollars a month. You know, you could request that. ف النقطة الثالثة إنه حتى مثلا إذا عملت هاي الغلطة فيك تقول لنا نعم صار في غلط قدمت أو قدمت بحالة حاجة قصوى 
لهاي الإعانة اضطريت إني هقدمها ممكن يقولوا لك إنه في عندن مثل ما بقولوا خطة دفع إنه أنت فيك تدفع مبلغ معين بالشهر لحتى تسدد الدفعات اللي استلمتها ممكن يكون 20 دولار بالشهر هذا كله على سبيل المثال لحتى ترجع تدفع الإعانة اللي وصلت لك And this argument could be under hardship argument. You know, you are unable to uh, pay. I know that so many people on social assistance, so many people who don't have income applied, and there is no way that they're able to pay this benefit back. فأنا فيك تقولوا لهم كمان ممكن هالشيء هذا تتواصلوا معهم إنه أنتوا بوضع صعب جدا أنا بعرف إنه في ناس كتير عم بغطوا إعانات اجتماعية يعني ت ت يقدروا يكفوا فممكن تتواصلوا بهالطريقة هايدي إنه أنتوا قدمتوا لهاي الإعانة لهاي الأسباب أسباب المعيشة الصعبة Regina, there is a question about uh, pay, uh, installments. Uh, is it taxable or not taxable? هذا المبلغ هل يدفع لي tax أم لا? Okay, he he translated it actually. I, so. I, yeah, I didn't yeah. understand uh, installment. What do you mean by that? So if I, if if I made agreements with the CRA and we decided to make an installment like a uh, hundred a month, yeah. Yes. So, Is the uh, remaining balance taxable or not? Or there is a uh, uh, interest on that balance or not? Okay, okay, okay. Good question. So I will let her, um, Amal, um, and, is, uh, ML yeah. interpret and then I'll answer. Yeah. Yeah. Uh, is the question is that this is a loan that is on a loan? Or no? Is it based on the loan that is on a loan or a loan or no? Actually, um, under the SERP Act, it's very clear that it is, even though CRA dealing with this, this is not a, uh, this matters cannot be treated as a tax issue. It's a C, uh, SERP, uh, Canada Emergency Response uh, Benefit Act, clearly says that uh, the claimant shouldn't be charged for in, uh, interest. Clear. Yeah. فبالنسبه uh, can you repeat that sorry I uh, the third third is shouldn't be treated as a income uh, tax act this is actually uh, has a, its own uh, regulation part of that is uh, you cannot be charged interest فبالنسبة للإعانة اللي وصلت من سرب من الإعانة الكندية للأوضاع الطوارئ هذه إلى تشريع آخر بالنسبة للضريبة ومش لازم إنه يعني تكسبوا فايدة من 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 وراها هذه مجرد إعانة. نعم. No. So no, you... I, I... yeah go ahead. Uh... There was a huge problem on the CRA website when they put this information in March or whatever. They put the income is more than a 5,000. However, after a while, they change it to net income, which make change for many people. And even the media found this mistake. They wrote about it. They, the CRA accepted it it was mistake on their website but they still will charge people for the net income so can you explain this legally كان في خطا على الموقع الالكتروني لما قدمت الناس لما قدموا الاشخاص على هاي الاعانه من قالوا اللي هو واحد من المؤهلات لازم يكون المدخول فوق ال5000 بس رجعت الحكومه وقالت انه لا لازم يكون ال 5000 هاي صافي مدخول صافي فهاي الغلطه حتى الحكومه الكنديه يعني اعترفت فيها وبنفس الوقت بعدين عم بيحاسبوا الناس علي هاي الغلطه مع انه الغلطه من قبل هني غلطتهم هني You, you are correct. It's a very important uh, part that we all have to uh, sort of understand this. What happened is, as I said, this is created very quickly, and even government was not sure. Earlier, 
they didn't say it was net or gross income even when we people call cra they the staff were not giving proper information even for us you know i sit in the committee we didn't get proper information politician you know they were giving different different information and earlier they said total income what is total income mean for me is actually grow, uh, you know gross uh, income but now they're saying net net income not just the website the whole process they didn't actually clarify so this is the issue we brought forward to the minister to uh, the uh, committee de- de- dealing with it because it's not fair for community to you know um uh, to understand uh, all of a sudden it's a, a net income not gross income when they have an informed head of time انت معك حق بهذا الموضوع هو لانه هذا التشريع الاعاني او الاعاني اللي طلعت طلعت بظرف جمعتين لثلاث جمع يعني حتى الاشخاص اللي كانوا يتصلوا بالحكومه الكنديه او بالاشخاص اللي بيشتغلوا بهذا القسم ما يعطوهم جواب واضح حتى احنا كاشخاص قانونيين بنشتغل بالقانون ما كان عندنا المعلومات الواضحه والكافيه انه تنقدر نشتغل عليه هذا الموضوع اول شيء انا حتى بالنسبه لي بفهم انه لما قالوا المدخول المدخول الكامل بالنسبه لي مدخول كامل مش مدخول صافي فكان كثير في ناقص واكيد نحن قدمنا هذا الاعتراض للوزاره ولا الاشخاص المعنيه انه هذا شيء وموضوع غير عادل صار بحق الاشخاص المعنيين والاشخاص اللي بالمجتمع and also uh, you know the whole um, growth and net is an issue and we think we are advocating like you know clinics and many organization we are advocating telling people that regardless of uh, you know or growth income or net income people shouldn't be penalized for government mistake too you know and then not only that people even applied in a, um in a desperation situation or not knowing they should be forgiven uh, there should be some sort of a forgiveness so there's okay. a forgiveness campaign going on too fa nahna am nahawal nsaad alnas w nwaqif jambhum w nnasirhum bi hada الموضوع هذا انه هاي الغلطه مش غلطه الموضوع انه المدخول صافي او غير صافي هذا هن ما لن علاقه فيه وبنفس الوقت عم نحاول انه الناشد انه هاي الاشخاص قدمت بسبب الحاجه فهذا كثير موضوع انه مهم انه احنا واقفين حد الناس اللي بحاجه للمساعده So what you're saying is anybody who makes under $50,000 they should uh, forgive that uh, overpayment because they already they can't pay and it's going to cost more money for government to collect. We yeah. don't have a proper appeal process or system in place. ف ف قلنا لان انه اي اشخاص عم تعمل تحت ال 50000 او تحت ال 50000 لازم يعفوا من هاي اللي بيقولوا له ان دفعات زياده والله حصلوا عليها لانه راح تكلف الحكومه اصلا اكثر انه يوضعوا اشخاص وقسم اللي يلاحقوا هالاشخاص هذه اللي بيعتبروا انه دفعوا لنا زياده اوكي ريجينا وي ستيل هاف 2 minutes اور اي هاف 3 questions كان وي جو ا ليتل بيت اوفر ذا تايم 5 minutes is it okay Sure. Yeah. No. So let's, let's do them very fast. The first one is اللي على الوالفير بحقلهم هاي المعونة. People who are on social assistance are they qualified for this uh, aid for this help? If they were, if they are on social assistance, but if they work and meet all the requirement we discussed, they will qualify. But is the, maybe the province is, government might uh, deduct overpayment, you know, and all depend on what was going on. Yeah. فحتى إذا عم بخدوا إعاني اجتماعية عم بيشتغلوا بس بنفس الوقت مؤهلين بناء على الشروط اللي ذكرناها ممكن ممكن يقدموا أو بس ممكن في حالات أخرى الحكومة تعتبرها 
دفعات زيادة فكل شخص مختلف عن وضعه مختلف عن الآخر The second question السؤال الثاني هل راح يكون في عقوبة سمعنا في إشاعات إنه الحكومة راح تسجن وتغرم كل واحد أخذ الإعانة من غير ما يكون مؤهل هل هذا صحيح؟ We heard that the people are going to be penalized or even imprisoned if they applied and they are not qualified. Is this true? Good question. And they were trying to bring a bill around that to put people in jail and really penalize. We again advocated. You know, I'm part of so many groups and I know, you know, and I... We actually said that's not fair. We brought all the discussion, you know, information we have discussed today, and and that bill is dropped. So no more discussion around that. And then we are continuously educating ministers and the people who made the decision, making sure these workers are not being penalized. But however, there are some people applied really fraudulently. For example, so maybe some uh, one name, but they uh, one person applied for thirty times. You know, in different, different. So those sort of a situation that can be fraud, and I think is we are more like uh, focused around individual who made an honest mistake, applied for EI and applied for this, or applied when they don't, they don't even qualify. Those are like you know very um, fairly we could understand why. And but right now your question is there is nothing uh, legally uh, in place. Okay. هني حاولوا الأشخاص اللي وضعوا هاي الإعانة حاولوا يحطوا هالشيء هذا بالنسبة للعقوبات كقانون تشريعي لكن نحنا كمناصرين للقانون وللأشخاص اللي بحاجة للمساعدة إحنا قلنا لهم إنه هذا الشيء غير عادل وغير صحيح مش لازم إنه يفردوا على العالم بهاي الطريقة وبعد مناشدة طويلة قدرنا انه نوقف هالموضوع هذا هالقانون هذا هلا طبعا في اشخاص عملوا عمليات نصب قدموا على الاعانات نصب قدموا مرة باسم كل مرة قدموا باسم مختلف لحتى يحصلوا على هاي الاعانة هذا موضوع مختلف احنا عم نحكي عن الاشخاص اللي عملوا اغلاط صادقه عن غير فهم للموضوع نفسه او كيف لازم يقدموا هدول الاشخاص اللي عم نحكي عنهم هدول الاشخاص اللي عم ندافع عنهم فبناء على سؤالك انه هل في عقوبات او غرامات ان كان ماليه او سجن هذا الشيء هذا وقفنا Okay, so uh, have you read this uh, article on Toronto Star three days ago that the governments made a huge mistake, pressure mounts to let some Serb recipients to keep those payments they applied for in good faith? Is this gonna be happen or it's just media propaganda? Uh, Star. إنه الحكومة راح تخلي الدفعات اللي طلعت راح تخليها مع الأشخاص اللي قدموا لها ما راح يكون في أي نوع من العقوبات هل هذه مزبوط هالشيء هذا ولا مجرد يعني اختراعات من قبل الصحافة uh, you know. As I said, there is advocacy work going on, and the government is being, uh, you know, educated around what's happening on the ground, and then about uh, gross and net income. That was a huge mistake without, you know, informing people. And it's all these work is because it's what's happening, and there is nothing really in place right now to deal with it. If it is, we you will hear. But there's so many people and groups and like. Clinics are really advocating, and I'm actually I met with uh, NDP critic, minister, MPP, MPs, and 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 in Ottawa with all the uh, politicians who created these uh, regulation. We are in a continued discussion to see how we can address this. But in the meantime, uh, you know, some of the solutions what I have discussed are only options for people. 
فهو مثل ما قلت لك من قبل هذا الموضوع هذا كتشريع قانوني بالنسبه للعقوبات وقف اي شيء اللي هو عادل و بحق العالم نحن عم نناصر ومن ناشد الحكومه انا شخصيا دائما في م... عم نقابل الاشخاص المعنيين بالوزاره والسياسيين لحتى نتناول هذا الموضوع وموضوع انه صار في غلط بالنسبه للمدخول الصافي او غير صافي لحتى نقدر نحل هذا الموضوع اذا مش هلا بالمستقبل Okay, so my last question is from Ikram. Uh, she said, people are, who are already in social assistance or Ontario work, I think we already answered part of it, but just to uh, emphasize on it, if they receive this money, what is the penalty? Uh, penalty uh, and do they have to return the money back to the government? Thanks. Uh, في بالنسبة للأشخاص اللي على المساعدة الاجتماعية وحصلوا على هاي الإعانة قدموا للإعانة وحصلوا عليها من قبل الحكومة هل في أي غرامة uh, من قبل uh, الحكومة وكيف فينا uh, نتصرف فيها؟ uh, Well, um, as I said, if you can pay back, pay back and if you cannot uh, ask for payment plan if the main thing is it's very important that you talk to your worker that you're going to pay back because uh, you don't want double overpayment. You know, the Revenue in Canada creating overpayment and then social assistance creating overpayment. You know, because you have this money, you may have received continued the ODSC or, or Ontario work. Definitely get an advice from Legal Clinic if you live in Ontario by calling 211 or you could also call 1-888-0066-8. Eight two five eight. It is the legal aid uh, number. By calling, you could find out the ne- uh, clinic near you. Can you repeat uh, it again? Yeah, the the number, Regine. One one eight eight zero zero six six eight eight two five eight. Okay. بالنسبة مثل ما نقشنا من قبل إذا عرفت حالك أنه في صار خطأ فيك ترجع تدفع المبلغ اللي استلمته أو ناقشوا مع المسؤول عن الملف تبعكو أنه كيف فينكو ترجع تعملوا دفعات مقصفة يعني عن طريق الشخص اللي ماسك الملف تبعكو واهم شيء لانه ما بدك يكون دفعات اكثر من دفعه عم توصلكو يعني قدمتوا على المساعده الاجتماعيه او قدمتوا عن طريق هيئه اعانه العجز فهذا الشيء ما بدك يصير واهم شيء فيكم تعملوا انه فيكم تاخذوا مساعده من المكاتب القانونيه عن طريق الاتصال في 211 او الرقم الهاتف الثاني اللي هو Yeah. 1-800-668-8258. Yeah. It was my mistake. Okay. Okay. And they, 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 you could access service in uh, 300 different languages. They will have even interpreter if you need it. And it's a legal aid, and they will direct you to the right place. وفي موجود، yeah, موجود هي المساعدة بثلاثمائة لغة مختلفة. بحاولوكوا دائما وبكون في مترجم كمان إذا اضطر الأمر. رجينا last but not least, how we can access West Scarborough Community Services? How we can contact you? Yeah, it's the same number. And you just uh, ask them, but because there is so much request across the province, you have to really call your clinic near you. But if you live in our area, they will refer you to our clinic. You could also call 211 
and uh, find out uh, you know the clinic or vestabro number and i will um, because it's sort of a whole all over ontario vestabro only focus on some part of scabro and if you live in scabro definitely call 211 and based on your postal code you could also check google you know find my legal clinic put your uh, postal code you will be uh, getting all the information you need and i see that you have the web, uh, website there as well yeah how way fi ko tatslo be yani ay maktab qanuni وهن بحولوكم على هقرب مكتب قانوني إذا بتحطوا الرمز البريدي مطرح السكن ممكن يحولوكم على هقرب مكتب قانوني بمطرح السكن عندكم بالنسبة للوست سكاربرو موجود الرقم التليفون على الشاشة فهي هي الطريقة اللي فيكم تتواصلوا فيها I highly recommend that you really call your own legal clinic because we will be referring you you will save time we will save time instead of calling the wrong uh, clinic انا بنصحكم انه تتصلوا بالمكتب القانوني اللي هو قريب عليكم لانه باخر شيء يعني بكل الاحوال رح نرجع نحولكم على المكتب القريب مطرح السكن تبعكم So at the end, I don't want to say goodbye, but we have to we ever overpass the time within 10 minutes. Uh, I will give you the last minutes. If you want to say anything, we forget to say anything, please. And I would really like to uh, thank the Canon and uh, TV uh, and also, um, you know, um, Amal for translating, and I am actually glad that I had this opportunity to bring the information. Any time you know uh, you need information, check out our website, and and we also have. Uh, if you go on our website, you will find out some YouTube video. We put five minute YouTube videos on different uh, legal changes. Hopefully, you will be able to uh, you know access those too. Thank you. أنا Thank بحب أتشكركم لاستضافتي كنت سعيدة كثير إنه أقدم هاي المعلومات للأشخاص اللي بحاجة لإلها وفي موقع عنا بريد إلكتروني أو على اليوتيوب في خدمات عدة فيديوهات خدمات مقدمة من قبل المكتب عنا فيكوا ترجعوا تراجعوها لمساعدتكم ولخدمتكم في نهاية هذا اللقاء أنا حابب أشكر الليجل أدفايزرز ريجينا ديفيد أمل المترجم العظيم اللي كانت معنا اليوم وبالباك ستيج حابب أشكر سوسن مروش وإكرام المومني اللي they arrange إنه يعملوا هذا الحلقة فعلا كان في إيميلات وتلفونات وشغل كثير عشان تطلع هاي الحلقة إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها بدي احكي للجميع انه جميع الحلقات هاي موجوده على كنار تي في لايف على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ممكن تتابعونا على الفيسبوك بعمل فولو لايك لصفحتنا وممكن تروحوا على قناتنا على اليوتيوب وتعملوا سبسكرايب ونتمنى لكم دائما تكونوا بخير وصحه ومصاريكم كثيره والله بعيد عنكم السي ار اي ثانك يو ثانك يو باي 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 باي